জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে এই অভ্যাসের সঙ্গে সবাই পরিচিত তারই সম্পূর্ণ রহস্যভেদ বিজ্ঞান আজও করে উঠতে পারেনি মানব মনের চেতন এবং অবচেতন স্তরের মধ্যে এই ঘুম যেন এক স্বপ্ন পাওয়ার সেতু একজন কবি যেমন ঘুমের মধ্যে তার স্বপ্নের কাছে পৌঁছে যান তার কবিতাকে ছুঁতে ঠিক তেমনই একজন সাধক ঈশ্বরকে ছুঁতে যান কিন্তু সকলেই কি সাধক হন হ্যাঁ একই পথে সকলেই কি সমানভাবে ঈশ্বরকে পেতে আগ্রহী হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্রিকি ফ্রাইড স্টোরিজ আজ আপনি শুনবেন লেখক সন্দীপ রায়ের কাহিনী ঘুম লেখক সন্দীপ রায়ের আরও একটি গল্প আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের চ্যানেলে করেছি গল্পটির নাম ছিল গ্রহণ সেই গল্পটিকেও আপনারা খুব ভালোবেসেছিলেন আশা করব আমাদের আজকের উপস্থাপনাটাও আপনাদের মনে সমানভাবে দাগ কেটে যাবে শুনতে থাকুন লেখক সন্দীপ রায়ের কাহিনী ঘুম পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ছে নিকষ কালো শরীরটা থেকে মাঘ মাসের এই অবস করে দেওয়া ঠান্ডায় কোমর অব্দি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক মনে মন্ত্রপাঠ করে চলেছে যে পুরুষ তাকে এক ঝলক দেখলেই হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভেতরে ধরাস করে ওঠে বোঝা যায় যে এলোক বড় সহজ নয় এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় গত এক ঘন্টা ধরে ক্রমাগত একটাই লাইন আউড়ে চলেছে লোকটা রাজনারায়ণ প্রথম দিকে হিসাব রাখার চেষ্টা করছিলেন শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন লোকটার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে ক্রমাগত এক হাজার বার এই একটাই পঙ্ক্তি উচ্চারণ করে যেতে হবে তারপর দশনাশ যোগ্য তারপর কার্যসিদ্ধি কৌতূহল শেষ পর্যন্ত চেপে রাখতে না পেরে রাজনারায়ণ পেছন থেকে প্রশ্ন করে এইভাবে কি আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গিয়ে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা এলো চারপাশে রাজনারায়ণের মনে হল এতক্ষণ অব্দি নদীর ধারে ঝোঁপে ঝাড়ের মধ্যে যে ঝিঁঝি পোকা ডেকে চলেছিল ক্রমাগত তারাও যেন কোনো এক অজানা ভয়ে চুপ করে গেছে পুরুষটি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতে মাথা ঘুরিয়ে রাজনারায়ণের দিকে তাকালো রাজনারায়ণের মনে হল যে দুটো চোখ নয় যেন দুটো জ্বলন্ত কয়লার টুকরো জলের থেকে চার হাত ওপরে ভেসে আছে মন্ত্রোচ্চারণে বাধা দিতে নেই অকল্যাণ হয় মা রাগ করেন রাজনারায়ণের মনে হলো যেন ঠিক তার কানের কাছে ফিস ফিস করে কেউ কথাগুলো বলে গেল একটা অজানা আশঙ্কায় দুপা পিছিয়ে গেল রাজনারায়ণ রাজনারায়ণ সামনে তাকিয়ে দেখল পুরুষটি তার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে ভঙ্গি স্পষ্ট যেন ওকে বলছে এগিয়ে এসে হাতটা ধরার জন্য পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে গেল রাজনারায়ণ জলের মধ্যে এক পা দিতেই প্রচণ্ড ঠান্ডা যেন পায়ের মাংস কেটে হাড়ের ওপর কামড় বসাল তাও এগিয়ে গিয়ে পুরুষটির হাত নিজের অন্য হাতে চেপে ধরল প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত সব চুপচাপ কোথাও কিচ্ছু নেই হাওয়ার গতি আগের মতোই স্বাভাবিক নদীর জলে আগের মতোই শান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব অবাক হয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল রাজনারায়ণ 
কি করতে চাইছে লোকটা হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই ঘটল ঘটনাটা চারিদিকের গাছপালা একেবারে শান্ত কিন্তু রাজনারায়ণ স্পষ্ট বুঝল একটা হাড় হিম করা ঠান্ডা হাওয়া ওর কাঁধের ওপর দিয়ে যেন ছুঁয়ে চলে গেল একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে গোটা গাটা শিউড়ে উঠল একবার যেন ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে কানের পাশটা থেকেও জিব দিয়ে চেটে দিচ্ছে চমকে পিছনে ফিরে তাকালো রাজনারায়ণ কিন্তু অনুভূতিটা স্পষ্ট হয়ে চলেছে একটা ভিজে গা গোলানো অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে কানের পেছন থেকে নিচে গলা অব্দি এতক্ষণ ধরে শরীরের ওপরের অংশে যে অস্বস্তিটা হচ্ছিল সেটা ধীরে ধীরে এবার শরীরের নিচে নামতে শুরু করেছে রাজনারায়ণের মনে হল জলের ঠিক নিচে তার পাটাকে যেন অসংখ্য অদৃশ্য হাত চেপে ধরেছে পিচ্ছিল ক্লেদাক্ত হাতগুলো যেন শ্যাওলার মতো ওর পা বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে একটা তীব্র হতাশা জেগে উঠছে মনের ভেতরে যেন কেউ মাথার ভেতর ঢুকে বসে ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটুকু কেড়ে নিচ্ছে রাজনারায়ণ চরম আতঙ্কে পাগলের মতো চারপাশে চোখ ঘোরালো কেউ কোথাও নেই তাহলে এই অনুভূতিগুলো কিসের কেন ওর বারবার মনে হচ্ছে যে অজস্র বিদেহী অস্তিত্ব ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে এতক্ষণে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষটা মুখ খুলল এরা সবাই আলাদা এদের খিদে আলাদা কারোর শরীর চাই তো কারোর আড্ডা এদের আজ্ঞাবাহী করে তোলা এত সহজ নয় রাজনারায়ণ এর জন্য ধৈর্য চাই আছে সেই ধৈর্য তোমার আমাকে আমাকে ক্ষমা করুন গুরুদেব আমি নির্বোধ আমাকে ক্ষমা করুন পুরুষটির পা জড়িয়ে ধরল রাজনারায়ণ আর সাথে সাথেই যেন সব কিছু হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠল আবার গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ শুরু হল রাজনারায়ণ সবে মাত্র নদী থেকে উঠে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছে এমন সময় অন্য একটা আওয়াজ জেগে উঠল ঘাট থেকে একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলা থেকে প্রথমে একটা মৃদু গোঙানির শব্দ তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না রাজনারায়ণ চমকে তাকাল সেদিকে এত তাড়াতাড়ি জেগে উঠল কি করে ঘুমের ওষুধের প্রভাব এত তাড়াতাড়ি কেটে গেল ছুটে গাছের তলায় পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো একটা দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে হাত পা বাঁধা কিন্তু কোনো রকমে মুখের বাঁধন ঢিলে হয়ে পড়েছে ওর মুখ থেকেই কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে রাজনারায়ণকে দেখে মেয়েটার কান্নার বেগ আরও বেড়ে উঠল সাথে সাথে ভেসে এলো ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলা কয়েকটা টুকরো টুকরো শব্দ রাজনারায়ণ মেয়েটার মুখ চেপে ধরল দু হাতে চুপ একদম চুপ আর একবার মায়ের কথা বললে এখানেই শেষ করে দেব বলিষ্ঠ হাতের চাপে ছটফট করে উঠল মেয়েটা কয়েক ফোঁটা জল রাজনারায়ণের হাতের মুঠো বেয়ে টপটপ করে মাটিতে ঝরে পড়ল রাজনারায়ণ তীব্র একটা আওয়াজে চমকে পেছনে ফিরে তাকালো সেই পুরুষটি কখন নদী থেকে উঠে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও বুঝতেই পারেন যে মায়ের কাছে যেতে চায় তাকে বাধা দিতে নেই অদ্ভুত শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কথাটা বলল লোকটা কিন্তু গুরুদেব অবাক রাজনারায়ণকে কথাটা শেষ করতে দিল না পুরুষটি আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠল আজ মাঘি পূর্ণিমা আকাশে পূর্ণচন্দ্র এই কন্যা স্বেচ্ছায় মায়ের কাছে যেতে চেয়েছে এর থেকে ভালো যোগ আর কিছু হতে পারে না এর বলিদান তোমার দশনাশ যজ্ঞের ফলকে 
বহু গুণ বাড়িয়ে দেবে তোমার সব অভিষ্ট সিদ্ধ হবে একশো বছরে একবার এমন যোগ আসে রাজনারায়ণ আর আর বিলম্ব নয় যথা আজ্ঞা গুরুদেব একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠল রাজনারায়ণের মুখে এক পরাবৃত্তাকার চক্রের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে কুশাসনে বসানো হয়েছে মেয়েটিকে ডান পাশে উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে রাজনারায়ণ সামনে পদ্মাসনে বসে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন লোকটা আহুতি প্রদান শেষ হলে সামনে থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ ভেসে এল দক্ষিণ হস্ত মেয়েটি যন্ত্রের মতো তার ডান হাতটা তুলে ধরল সামনের দিকে লোকটা একটা ছোট্ট চার ইঞ্চির কালো সুতোয় মোড়া পুতুল তুলে দিল মেয়েটার হাতে পাস থেকে রাজনারায়ণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল এটা কি গুরুদেব এই পুত্তলিকা তোমার সমস্ত প্রতিবন্ধকতার প্রতীক একটি একটি করে সূত্র খুলে যজ্ঞ বেদিতে পড়া মাত্র এক এক করে তোমার সব শত্রুদের নিপাত শুরু হবে শেষ শত্রুটির আহুতি প্রদান মাত্র তুমি হজেও হয়ে উঠবে এটা নাও এটা নাও পুরুষটা একটা চকচকে ছুড়ি এগিয়ে দিল রাজনারায়ণের দিকে আমি গুরুদেব কাপা কাপা হাতে ছুরিটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল রাজনারায়ণ তুমি এই কন্যার রক্তাহুতি এই যজ্ঞের সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজন তুমি এই কন্যার নিকট আত্মীয় তোমাকেই এই কাজ করতে হবে একবার হাতের ছুরিটার দিকে আর একবার পাশে বসে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালো রাজনারায়ণ কাজটা ভাবা যতটা সহজ করা ততটাই কঠিন যে কাজ এতদিন তার হাতের এক ইশারায় অন্য লোক করত আর সেই কাজ তাকে করতে হচ্ছে ওর ভাবনার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল সামনে থেকে ভেসে আসা কথাটায় রাজনারায়ণ সময় নষ্ট করো না এমন মহেন্দ্র খন একশো বছরে একবার আসে আজ এই মুহূর্ত চলে গেলে এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ নষ্ট হবে একটা ঢোক গিলে পাশে বসা মেয়েটার হাতের দিকে ছুরিটা বাড়িয়ে ধরল রাজনারায়ণ কিন্তু হাতে ছুরির কোপ বসানোর আগেই অন্য একটা আওয়াজে রাজনারায়ণ চমকে উঠল দূর থেকে একদল লোকেদের হইচইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে একটা খুব পরিচিত গলা রাজনারায়ণ ভীত ও সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সামনের লোকটার দিকে তাকান এই চেঁচামেচির অর্থ বুঝতে ওদের কোনো অসুবিধা হয়নি গুরুদেব গুরুদেব এবার কি হবে ওরা তো এক্ষুনি চলে আসবে সামনের পুরুষটির মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল অনেক কষ্টে অনেক সাধনার পর এই সুযোগ তার হাতে এসেছে লোকটা নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রাজনারায়ণ তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি তাই করবে ওদের এসে পৌঁছানোর আগেই এই যজ্ঞ আমাদের সমাপ্ত করতে হবে রাজনারায়ণ পেছনে ফিরে গোলমালের উৎসের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে চোখে তাকাল তারপর চোখ বন্ধ করে মেয়েটার হাত লক্ষ্য করে তীব্র বেগে চালিয়ে দিল ছুরিটা গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্তে মুহূর্তের মধ্যে ভিজে গেল যোগ্য বেদি পুরুষটি এবার সেদিকে তাকিয়ে নিজের ডান হাত সামনে তুলে আঙুল জড়ো করে মুদ্রার মতো ভঙ্গি করল একটা রোহিণী সেই রকম সম্মোহিতের মতো এক এক করে হাতে ধরা পুতুল থেকে কালো সুতো খুলে খুলে যজ্ঞের আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল রক্ত মাখা সুতো যজ্ঞের আগুনে পড়া মাত্রই পোড়া চুলের গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ রাজনারায়ণ অবাক হয়ে 
সামনে দিকে তাকিয়ে বসেছিল ওর সম্বিত ফিরল পুরুষটির কথায় রাজনারায়ণ এই পুত্তলিকার আহুতি প্রদান মাত্র তোমার এই কন্যাটির কণ্ঠনালী ছেদ করতে হবে মনে রাখবে এক মুহূর্তের বেশি সময় পাবে না তুমি যে মুহূর্তে এই পুত্তলিকা যজ্ঞের অগ্নিতে বশ্যীভূত হবে সেই মুহূর্তে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে এক মুহূর্তের বেশি সেই দ্বার খোলা থাকবে না তার মধ্যে আমাদের পূর্ণাহুতি প্রদান করতে হবে না হলে না হলে প্রলয় নেমে আসবে প্রলয় নেমে আসবে তোমার জীবনে রাজনারায়ণের মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল হাতের ছুরিটা রোহিণীর গলায় চেপে ধরে ওর হাতের দিকে মন দিল রাজনারায়ণ আর সামান্য সুতো বাকি আছে তিন দুই এক শেষ সুতোটা আগুনে পড়া মাত্রই রাজনারায়ণের সমস্ত মাংসপেশি টান টান হয়ে উঠল এবার পুতুলের আহুতি দেওয়ার পালা তারপর মেয়েটির আহুতি খুট করে একটা আওয়াজ পেছন থেকে ভেসে আসতেই বোধ হয় রাজনারায়ণের একাগ্রতায় এক মুহূর্তের জন্য ছেদ পড়েছিল তারই মধ্যে ঘটল ঘটনাটা দরাম করে একটা বিকট আওয়াজ হলো পেছন থেকে আর রাজনারায়ণের হাতে ছুরি ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে রাজনারায়ণ অবাক হয়ে দেখল তার হাত থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত আর তার ঠিক পেছনে হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘদেহী পুরুষ সূর্যনারায়ণ তার নিজের দাদা একটা প্রবল ধিক্কার বেরিয়ে এলো সূর্য নারায়ণের মুখ থেকে কিন্তু কোন জবাব দেবার আগেই একটা প্রচন্ড শব্দ শুনে সবার চোখ এক যোগে ঘুরে গেল সামনে বসে থাকা পুরুষটির দিকে যে এই মুহূর্তে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে রোহিণীর দিকে রোহিণীর হাত থেকে পুতুলটা খসে যজ্ঞের আগুনে গিয়ে পড়েছে আর সেখান থেকেই ভেসে এসেছে শব্দটা অমর এই কি করলি তোরা পূর্ণাহতি প্রধানে বাধা দিলি আর্তনাদ করে উঠল পুরুষটি কিন্তু সেই আর্তনাদ এক মুহূর্তের কারণ পর মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা যজ্ঞবেদী ছেড়ে সোজা ওপরে উঠে গিয়ে সৃষ্টি করল এক অগ্নিবলয়ের আর মুহূর্তের মধ্যেই সেই অগ্নিবলয় থেকে এক মারাত্মক আকর্ষণ উৎপন্ন হয়ে নিচে পড়ে থাকা সব কিছুকে টেনে নিতে শুরু করল নিজে দিকে রাজনারায়ণ উঠে পালানোর চেষ্টা করার আগেই যেন এক জোড়া অদৃশ্য হাত ওর পা দুটোকে টেনে ওপরে তুলে দিল সবাই চরম আতঙ্কিত হয়ে দেখল রাজনারায়ণের শরীরটা শূন্যে ভেসে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে সেই অগ্নিবলয়ের দিকে সে যত ছটফট করছে ততই যেন সে আকর্ষণ আরও বেড়ে চলেছে দেখতে দেখতে চোখের সামনে রাজনারায়ণের শরীর গিয়ে স্পর্শ করল সেই বলয় আর সাথে সাথে এক প্রবল বিস্ফোরণের সাথে টুকরো টুকরো হয়ে সেই শরীর ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল অগ্নিবলয় তেমন দপ করে সেটা নিভেও গেল চারিদিকে নেমে এলো এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা এক মুহূর্তের জন্য কেউ বুঝে উঠতে পারল না কি হয়েছে কিন্তু পর মুহূর্তেই সবার হুঁস ফিরে এলো সামনে থেকে ভেসে আসা চিৎকারে সেই পুরুষটির শরীর ভয়ানক রকমভাবে বেঁকে গেছে হাত পা অসম্ভব রকমভাবে মুড়ে যাচ্ছে পেছন দিকে গায়ের চামড়ার জায়গায় বেরিয়ে আসছে দগদগে ঘা নরকের অধিজীবরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ভোগ না পেয়ে বেছে নিয়েছে তাকে যে তাদের আহ্বান করে এনেছে সবাই বিস্ফারিত চোখে দেখল পুরুষটির শরীরের সব অঙ্গ ছিঁড়ে পড়ছে এক এক করে আঙুল কান ঠোঁ তার মধ্যে এক ভয়ানক অভিশাপ ভেসে এলো লোকটার মুখ থেকে সবাই দেখল 
লোকটা তার ডান হাতের বেঁচে থাকা দুটো আঙুল তুলে ধরছে মাটিতে পড়ে থাকা রোহিণীর দিকে মুহূর্তের মধ্যে দেখতে দেখতে সেই দুটো আঙুলও ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো হাত থেকে এক ভয়ানক আর্তনাদের সাথে দেহের বাকি অংশটা ধসে পড়ল মাটিতে সূর্যনারায়ণ ছুটে গিয়ে নিজের মেয়ের মৃত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে সাল দু হাজার একুশ খস খস একটানা হয়ে চলা শব্দটা মাথার মধ্যে একটা আলাদা অনুরণন সৃষ্টি করেছে ঠিক যেন কেউ পা ঘষে ঘষে হেঁটে চলেছে কোথাও একটা একটু আগে অব্দি আধো ঘুমের ঘরে সাথে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে হঠাৎ একটা তীব্র ঝনঝন শব্দের সাথে ঘুমের ঘোরটা কেটে যেতেই সাথি চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল শব্দটা রুহির ঘরের দিক থেকেই এসেছে বলে মনে হল সাথী ভালো করে শোনার চেষ্টা করল একবার আর কোন শব্দ আসছে কি না ঝনঝন শব্দটা হওয়ার পরই সবকিছু একদম চুপচাপ হয়ে পড়েছিল কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা এক মুহূর্তের কারণ পরক্ষণেই আবার শুরু হল সেই পায়ে পায়ে ঘষে হাঁটার আওয়াজটা বিছানা ছেড়ে উঠে শালটা গায়ে জড়াতে জড়াতে একটা বিরক্তিকর অভিব্যক্তি বেরিয়ে এলো সাতির মুখ থেকে এরকম ঢেঁটা অবাধ্য মেয়ে সে আর একটা দেখেছে কিনা সন্দেহ আছে কত করে বোঝানো হলো যে বাবা বাড়িতে নেই কয়েকটা দিন ও যেন ওর সাথে রাতে শোয় কিন্তু না রাজকুমারী একাই শোবে এখন এই মাঝ রাতেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় ওঠো আলতো হাতে দরজাটা খুলে বাইরের প্যাসেজে পা দিতেই একটা অজানা অস্বস্তিতে ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল একবার প্যাসেজ পুরো অন্ধকার অন্ধকারে সাথীর অসুবিধা হয় বলে একটা বাল্ব সারারাত জলে আজ সেটাও জ্বলছে না বাল্বটা খারাপ হয়ে গেল নাকি প্যাসেজের একদম শেষ মাথার ঘরটা রুহির হাতের মোবাইলের টর্চটা জ্বালিয়ে একবার প্যাসেজ বরাবর আলোটা ফেলল সাথী সেই খসখস শব্দটা ক্রমাগত হয়েই চলেছে মৃদু গলায় একবার আওয়াজ দিল রুহি আওয়াজটা খুব একটা জোরে করেনি কিন্তু এই অন্ধকার নিস্তব্ধ পরিবেশে সেটাই যেন কয়েক গুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল চারপাশ থেকে আর সাথে সাথেই সাথী বুঝতে পারল যে খসখস শব্দটা থেমে গেল দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে রুহির ঘরের দরজায় হালকা চাপ দিল একটা মৃদু ক্যাচ শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা নীলাভ নাইট বাল্বের আলোয় ঘরের ভেতরটা কেমন আবছা অস্পষ্ট হয়ে আছে ঘরের ভেতর এক পা ঢুকে মাথা ঘুরিয়ে বিছানাটা দেখার চেষ্টা করল বিছানা খালি এত রাতে কোথায় গেল মেয়েটা ঘরের ভেতর ঢুকে বিহবল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকালো সাথী রুহি রুহি কোথায় তুই একটা আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে যেটা এতক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছিল না একটা ক্রমাগত টপ টপ শব্দ যেন বাথরুমের জলের ট্যাপ কেউ সামান্য খুলে ছেড়ে দিয়েছে সাথী বাথরুমের দিকে তাকাল হয়ে পারে বাথরুমের দরজাটাও সামান্য খোলা কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার রুহি বাথরুমে নেই তো ঘাড় বেঁকিয়ে খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করতে করতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল ও সবে বাথরুমের দরজায় একটা হাত দিয়ে আলতো চাপ দিয়েছে সাথী এমন সময় পেছন থেকে অন্য একটা শব্দ ভেসে আসায় প্রায় লাফিয়ে উঠল পেছন ঘুরতেই বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠল ঘরে ঢোকার দরজার ঠিক পেছনটায় অন্ধকারে ডুবে হাঁটু মুড়ে দুহাতে নিজের মুখ লুকিয়ে বসে আছে এক মূর্তি একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোলো সাতির মুখ থেকে 
बोधय सतर प्रश्न जवाब धीरे धीरे माथा तुले तकाल सामने मूर्ति रुहिर मुख आवाज बना सती स्पष्ट बुझते सारा शर का झाकिए प्रश्न करल सती रुहिर मुख थे को जवाब बड़ोना बदले तर चोख दुटो आटके रही मायर पेचने बाथरूम अल्प खोला दरजाटार दिखे जेखान एखो भेसे आस टप टप को झरे पड़ा जलर शब्द सती पेचन घूर बाथरूम दिखे तकाल एक बार भेतर अंधकार घर नीलाव नाइट बाल्बर आलो से अंधकार के भेद करते पर तीक्षण चोखे बाथरूम भेतर खोजार चेष्टा करल सती ना किच्छु नहीं तो ताहुले रुही की देखे भय पेल सती मेर दिखे घूरे और मुखटा दुहते तुले धरल ओपरे रुहर मुख थे कैकटा असंलग्न शब्द बड़िए मात्र सती रुही के आर एक बार नड़िए दिए प्रश्न करल की सती मेर थर थर का थका छोट्ट शरीरता के दूहते जड़िए धरल कि रुही अद्भुत एक दृष्टि मायर दिखे तकाल जान मायर कथागुल रुहर छोट्ट मुखटा चरम आतंके केंपे उठल एक बार मायर हाथ छाड़िए विछान आो पेचने सीटिए जेते जेते रुही प्राय केंदे फिलल सती रागे माथाय चेचिए उठल बोलना बाथरूम क्यों नहीं क्योंकि कथाटा शेष करार आगे हटात अन्न एक कथा खेल हवाय सतर बुकर भेतर दिए एक तरल बे गल मेर दिखे तक कापा कापा गलाय सती प्रश्न करल की बोलि तु एक रुहर कान्न भेगे पड़ा गला कथागुल रुहर हाथ धरे प्राय टे टे बाथरूम दिखे टे चल सती एक आध बार जिन सह्य करा जाए बार बार नए बाथरूम भेतर ढुके आलोटा जालते ही एक अस्फुट आवाज़ को मुखे हाथ चापा दिए दुपा पिछे गल बाथरूम मेझे भर्ती छड़िए रही कूची कूची को काटा चूल चूल कल रुहर दिखे फिर हतभम्ब हो प्रश्न करल सती रुही को उत्तर दिना देखे एबार ओ कठिन गलाय बोले उठल पीछन घोर घोर बोल रुही पेचने घूरल ना शुद्ध माथाटा घूरिए दिल एकदि के सतर चोख बड़ बड़ हो उठल रुहर माथार चूल खबला काटा बेडरूम नाइट लैम्पर आलोए जा बोझा जाता स्पष्ट बोझा जा रुहर एक हाथ नड़िए दिए प्रश्न करल सती जबा रुही शुदुम निजे डान हाथ एक आंगुल तुले धरल बाथरूम अन्न दिखे सतर माथाटा निजे थे घुरे गल से दिखे और साथे साथ बाथरूम थे भेसे आसा टप टप शब्दार अर्थ स्पष्ट हो उठल 
বাথরুমের অন্যদিকে সামান্য খোলা জলের ট্যাপটার নিচে শোয়ানো একটা প্রমাণ সাইজের পুতুল যার ওপর থেকে শুরু করে নিচ অব্দি টানা চিড়ে দেওয়া ভেতরে তুলো বেরিয়ে এসেছে সেই চেরা জায়গা থেকে পুতুলটার মাথার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা কাঁচির বাঁট আর পুতুলটার হাতের মধ্যে বেঁধে রাখা আছে এক গোছা চুল ডাক্তারবাবু আপনি তো বলেছিলেন যে ওষুধটা খেলে কাজ হবে কিন্তু কাল রাতেও সেই একই ঘটনা আবার সেই একই প্যানিক অ্যাটাক ডক্টর চট্টরাজের কেবিনে বসে কথাগুলো বলছিল সাথি রুহিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কয়েকটা বেসিক টেস্ট করানোর জন্য কথাটার মধ্যে যে হালকা অভিযোগের সুর লুকিয়েছিল সেটাতেই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার চট্টরাজ ঈষদ উষ্মার সুরে বলে উঠলেন দেখুন মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে ওষুধের কিন্তু কাজ অর্ধেক বাকি অর্ধেকটা ডিপেন্ড করে আপনার পেশেন্টের ওপর আই লিটারেলি ফিল সরি টু সে বাট আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই ইচ্ছাটা দেখতে পাচ্ছি না ইদার ও নিজে ঠিক হতে চাইছে না আর না হলে ওর বাড়ির পরিবেশ ওকে ঠিক হতে দিচ্ছে না আমরা তো সাধ্যমতো চেষ্টা করছি কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে কথাটা বলল সাথি যথাসাধ্যটা অনেক সময় যথেষ্ট হয় না যেমন এই যে কাল রাতেও ও একা শুয়েছিল আপনাকে তো আমি আগেই বারণ করেছিলাম এই ব্যাপারে কি করিনি সাথী কি বলবে ভেবে পেল না এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শেষে উত্তর দিল আসলে রুহির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখন ঠিক নর্মাল হয়ে ওঠেনি ও রাতে আমার সাথে শোয়াটা ঠিক প্রেফার করে না চট্টরাজ ভুরু কোচকালেন আপনার সাথে নর্মাল সম্পর্ক নয় মানে বোঝা গেল সাথীর উত্তর দিতে অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত ও মুখ খুলল আমি রুহির মা নই আই মিন বায়োলজিক্যাল মা নই স্টেপ মাদার রুহির আসল মার সাথে সৌরদীপের মানে রুহির বাবার প্রায় এক বছর আগে ডিভোর্স হয় তারপর চার মাস পর আমাদের বিয়ে হয় কোর্ট থেকে রুহির কাস্টডি সরুই পেয়েছিল এই আট মাস যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি আমি কিন্তু কিন্তু রুহি কিছুতেই দূরত্বটা মেটাতে চাইছে না মা বলে ডাকে ব্যাস ওইটুকুই আচ্ছা রুহির সাথে ও নিজের মায়ের কথা হয় প্রশ্ন করলেন চট্টরাজ না আসলে আসলে রুহির মা নিজেও মানসিক সমস্যায় ভুগতেন বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার কখনো কখনো খুব ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতেন থেকে থেকে বলে উঠতেন কোনো এক কাপালিক নাকি রুহিকে এসে নিয়ে যাবে একবার কাপালিক ভেবে তো সৌরকেই অ্যাটাক করে বসেছিলেন এরপরেই সৌর ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেয় কোর্টও এই একই কারণে রুহির কাস্টাডি ওর মাকে দেয়নি ওনার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে এসব কথা সৌরর মুখেই শোনা চট্টরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হুম হতেই পারে মানসিক সমস্যাও অনেক সময় হেরিডিটারি হয় বাই দেবে আপনার হাজব্যান্ড ফিরছেন কবে কাল কথা হয়েছিল বলল আরও তিন চার দিন লাগবে আচ্ছা আমি আমি কি বলি আপনি আপনি বরং এই কটা দিনের জন্য একজন একজন চব্বিশ ঘন্টার লোক রেখে নিন বুঝলেন ওই গভর্নেন্স টাইপের আর কি এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সে যেন রুহিকে এক মুহূর্ত যেন কাজ ছাড়া না করে হুম সাথী নীরবে ঘার নাড়ল শুধু আজ রাতে আমি তোমার সাথে শোবো খাটের একটা কোন ধরে দাঁড়িয়ে নিচু সরে কথাটা বলল রুহি সাথী বইয়ের পাতায় ডুবেছিল হাত নেড়ে মেয়েকে উঠে আসতে বলল পাশে রুহি বিছানায় উঠে মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল তুমি হয়তো ভাবছো আমি ভয় পাই তাই না সাথী বইয়ের থেকে মুখ তুলে রুহির দিকে তাকালো শুধু একবার কথাটার কোনো জবাব দিল না রুহি নিজের মনেই বলে চলল জানো মা রোজ আমার স্বপ্নে আসে 
मृदुकण्ठे प्रश्न कर लगे तर स्वप्ने रुहि मा के जड़िए धरल कथागुल बालिशे माथाटा गुंजे दिल रुह सतर बुकर भेतर टा शिवरे उठल एक बार एक दस बचर मे कितगुलो कथा बनिए बनिए बोलते परे एत निखुत बर्णना देव कि सम्भव रुहर मुखटा बालिश के तुले धरे साथी प्रश्न कर ल कब हे सब लोकटा प्रथम कब एस तर स्वप्ने कापा कापा गलाय उत्तर दिल रुहि सतर मने पड़े गल घटना जन्मदिन पर दिन सकाल बल्ला रुहि के कम असुस्थ असुस्थ लाग ठीक खेते सती भेबेल आगे दिन अनेक धकल गे फले तो रुहि मा के जड़िए धरल सती चादर टेने दीते दीते उठल तु घुम तो रत तक कटा खेल नहीं हटात एक अस्वस्ती घुमटा भेगे गल सतर घुम भांगार पर प्रथम कैक मुहूर्त ठीक बुझे उठते परलना घुमटा भांगल कैन तर और खेल हल और शर के चादर के सर नहीं जानलार एक पाल्लाओ खोला हू हू को ठंडा हावा ढुक खोला जानला दिए घुम जड़ानो चोखे पशे हाथ दिए रुहि के ठेला देवार चेष्टा करते ही सतर गाय लोमगुलो खाड़ा हो उठल विछाना खाली रुहि पशे नहीं धर्मर को उठे बसे घर चार दिखे नजर बोड़ घर सब आलो नेभान नाइट बाल्बा अब्दि जल्दा चाँदर आलो खोला जानला दिए तेरचा भावे ढुके सामान्य अंश आलोकित कर तुले मात्र आज पूर्णिमा द्रुत पाए विछाना नेमे बाथरूम दरजार दिखे नजर बोलाल साथी बाथरूम खाली एबार एक शीर्षरानी अनुभूति आस्ते आस्ते छड़िए पड़ते थकल और भेतरे मेटा गल कत राते निजे घरे फिर जाए तो द्रुत पाए दरजा खुले बैर पैसेजे बड़ोते स्पष्ट आवाज़ा कान एल और क्यों जान गुनगुन कर कि मंत्रे मत और आवाज़ा भेसे आस रुहर घर थे द्रुत पाए पैसेजे शेष माथाय पोछे रुहर घरे धक्का मार आगे हटात एक कथा माथा एल और मेटा इच्छे को सब करा तो ओके भय देखान निश्चित हार जो अति सन्तर्पणे घर दरजाटा खुले भेतरे पा रख लो कल के मत ही घर खाली तब बाथरूम खाली नये आवाज़ा से खान आस टीपे टीपे बाथरूम का आध खोला दरजा दिए भेतरे उकी मारल साती और साथे साथे प्रचंड भय और बुकर भेतर अब्दि जमे बरफे मत शक्त हो गल बाथरूम मेझेते तरह पेचन घुरे बाथरूम मेझेते तरह के पेचन घुरे हाँटू मुड़े बसे आ रुहि तर मुख बसे एक दुरबोध संस्कृत मंत्र तर सारा शरीर 
মন্ত্রের সাথে সাথে দুলছে তালে তালে মন্ত্রের কথাগুলো কানে যেতেই সারা শরীর অবশ হয়ে গেল সাতির ও শুনতে পেল রুহি বলছে পুরোহিত বংশে জন্ম হওয়ায় এই মন্ত্র সাতির অতি পরিচিত রুদ্রায়মালা তন্ত্রের অন্তর্গত অতি শক্তিশালী এই মন্ত্র এক হাজার বার জপ করলে শত্রু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী একটা দশ বছরের মেয়ে এই মন্ত্র শিখল কোথেকে চরম আতঙ্কে দুপা পিছিয়ে যেতেই খস করে একটা শব্দ তৈরি হল মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্রপাঠ থামিয়ে স্থির হয়ে গেল রুহির শরীরটা তারপর ধীরে ধীরে তার মাথাটা ঘুরে গেল সাতির দিকে সাতি দেখল রুহির হাতে ধরা রয়েছে কালকের সেই পুতুলটা তফাৎ শুধু একটাই এই পুতুলটার কাটা গলা থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে ঘন টাটকা লাল তরল সাথি বুঝতে পারল ওর চেতনা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠছে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসার এক মুহূর্ত আগে ও দেখতে পেল রুহি এগিয়ে আসছে ওর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে পকেটের মধ্যে রাখা ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠতে সাথীর কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ফোনটা রিসিভ করল সৌরদীপ কুশল বিনিময়ের পর অন্য প্রান্ত থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো হ্যাঁ সাথী এখন কেমন আছে সেলিব্রাল স্ট্রোক করেছে সেখান থেকে কমাই ডাক্তাররা খুব একটা আশা দেখাতে পারছেন না বলছেন এক মাসও লাগতে পারে আবার এক বছরও লাগতে পারে কি করে যে এমনটা হলো আমার নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছে বুঝলি নিজের উপর রাগ করে আর কি হবে এটা তো আর তোর হাতে ছিল না তাই না আরে সেটা কথা নয় আমি তো জানতাম যে সাথে এক্সাইটিং ডিসঅর্ডার আছে উত্তেজিত হলে ওর শরীর খারাপ হয়ে যায় তাও কেন যে ওকে একলা ছেড়ে এত লম্বা একটা ট্রিপ নিতে গেলাম এই সাথীর এক্সাইটি ডিসঅর্ডার ছিল এটা জানতাম না তো আরে আমি তো জানতে পারলাম কয়েকদিন আগে রুহির বদ্রে নিয়ে একটা ডিসকাশন হচ্ছিল সেখান থেকে সামান্য কথা কাটাকাটি তাতেই হঠাৎ ফেন্ট হয়ে পড়ে ডাক্তার এসে বললেন নার্ভাস ব্রেকডাউন রুহি তো ভীষণই ভয় পেয়ে গেছিল সত্যি তোর কপালটাই এরকম আগে শ্রীময়ের সাথে এরকম হলো এখন এখন সাথীর সাথে আচ্ছা আচ্ছা শ্রীময়ের খবরটা পেয়েছিস তো কি অবস্থা ভাবতো সুইসাইড করলো তো করলো তাও কি না তাও কি না নিজের মেয়ের জন্মদিনের দিন রুহিকে রুহিকে বলিস নি নিশ্চয়ই আরে পাগল নাকি আমার মেয়েটা এখনো মা বলতে শ্রীময়কেই বুঝে ওকে বললে ওর কি অবস্থা হবে ভাবতে পারছিস কেটে গেল ফোনটা সৌরদীপ উদাস চোখে কেবিনের দরজার দিকে তাকালো একবার তারপর পা বাড়ালো বাড়ির দিকে রুহি তৈরি হয়ে নাও স্কুল যেতে দেরি হয়ে যাবে তোমার ব্যাগ গুছিয়েছ রুহির স্কুল ব্যাগটা টেনে ভেতরে হাত ঢুকিয়েই অবাক হয়ে গেল সৌরদীপ কি সব হাবি জাবি জিনিস ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে মেয়েটা সাথি কি ব্যাগটা দেখতো না নাকি রুহি ঘরে ঢুকে বাবাকে ব্যাগ ঘাঁটতে দেখে চুপ করে দাঁড়ালো একপাশে সৌরদীপ ব্যাগের জিনিসপত্র নিচে মাটিতে ঢেলে আলাদা করতে করতে হঠাৎ থমকে গেল এটা কি একটা পাতলা পুরনো বই হাতে তুলে প্রশ্ন করল সৌরদীপ রুহি কোনো উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ কাপালিকের অভিশাপ এ আবার কি বই রুহি মাথা নিচু করে উত্তর দিল আসলে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে এনেছি লাইব্রেরি থেকে এসব বই এসব কি লেখা বইতে আমি আবার ফিরে আসব একশো বছর হলেও ফিরে আসব ওকে আবার জন্ম নিতে হবে এইসব ভুলভাল বই না পড়ে ভালো বই পড় বুঝলে আজই এইসব বই ফেরত দিয়ে আসবে 
আর কাল তোমার কোন বন্ধু কমপ্লেন করেছিল যে তুমি নাকি ওর একটা ম্যাজিক দেখানোর পুতুল কবে দেখাবে বলে নিয়ে এসে আর ফেরত দাওনি ওটাও ফেরত দিয়ে আসবে আর যেন আমাকে তোমার নামে কোনো নালিশ শুনতে না হয় ওকে বাধ্য মেয়ের মতো চুপচাপ মাথা নাড়ল রুহি সৌরদ্বীপের চলে যাওয়ার পর রুহি ব্যাগের পেছনের চেন খুলে একটা ভাঁজ করা দোমড়ানো ফটো টেনে বের করে আনল ওর মায়ের ফটো বাবা সব ফটো ঘর থেকে সরিয়ে দিলেও এই একটা ফটো এখনো সামলে যত্ন করে রেখে দিয়েছে রুহি হাত বোলালো ও একবার ফটোটার মধ্যে শ্রীময়ীর হাসি মুখটা যেন এখনো রুহিকে ইশারা করে ডাকছে নিজের কাছে রুহির চোখ দুটো জলে ভরে উঠল তখন বাবা কত ভালো ছিল তখন ওরা সবাই কত ভালো ছিল তারপর বাবা বদলে গেল নতুন মায়ের কথায় ওর মাকে পাগল সাজিয়ে ডিভোর্স দিয়ে নতুন মাকে ঘরে নিয়ে এলো রুহি কিচ্ছু জানতে পারত না যদি না ওর মা এসে ওকে সব কথা বলে যেত ওর জন্মদিনের রাতে মা যখন শেষবারের মতো ওর কাছে এসেছিল ওর মাথায় হাত বুলি ওকে সব কথা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল পরদিন ঘুম ভাঙার পর আর মাকে খুঁজে পায়নি রুহি খুঁজে পেয়েছিল শুধু একটা উদ্দেশ্য মায়ের অপমানের লাঞ্ছনার প্রতারণার সঠিক জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্য আজ সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে কিন্তু মা আর আসেনি আজও রোজ রাতে তাই রুহি অপেক্ষা করে ওই একটা ঘুমের যে ঘুমের মধ্যে ওর মা আবার ওর কাছে আসবে আবার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবে আবার রাতের অপেক্ষা আবার ঘুমের অপেক্ষা ফটোটা ভাঁজ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিচের দিকে পা বাড়ালো রুহি বাবা অপেক্ষা করছে যে শুনছিলেন লেখক সন্দীপ রায়ের কাহিনী ঘুম আজ গল্পে গল্প পাঠে ছিল সায়ন্ত তান্ত্রিকের চরিত্রে তমাল ঘর রাজনারায়ণের চরিত্রে অমিত রুহির চরিত্রে তৃষা রুহির মা সাথীর চরিত্রে পূর্বা সৌরদ্বীপের চরিত্রে দ্বীপ ফোনের অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর সৌভিক সূর্যনারায়ণ ডাক্তার এবং গল্পের সাউন্ড ডিজাইন আমি আর্য পোস্টের ডিজাইন সৌভিক আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই স্টোরি অফ টুমারো থেকে দ্বীপ থ্রিলিং থার্সডে থেকে অমিত মিড নাইট স্টোরিজ থেকে সৌভিক এবং ওয়েন ক্রিয়েশন থেকে রনু জয়কে এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য আশা করি আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেছেন এখনও যদি না করে থাকেন তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন সাবস্ক্রাইব করতে টাকা লাগে না তো সাবস্ক্রাইবটা করে যান প্লিজ তাহলে আজকের মতো আসি সামনে সপ্তাহে আরও একটি দারুণ গল্প নিয়ে ফিরে আসবো ততদিনের জন্য খুব ভালো থাকবে শুভরাত্রি